ஆஃப் மேக்ஸ் சிக்ஸ்த் மேக்ஸ் டேர்ம் ஒன் சாப்டர் த்ரீ ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன்ஸ் அதில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ரீகேப் சம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ரீகேப் சம்ஸில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இஸ் நாட் ஏ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எது வந்து நாட் ப்ராப்பர் ப்ராப்பர் இல்லாமல் இருக்குது எது வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக ஒன்றே ஒன்று இல்லை அது எந்த சம் எந்த நம்பர்னு கேட்குறாங்க ஒன் பை த்ரீ இது ப்ராப்பராக தான் இருக்குது டூ பை த்ரீ இதுவும் ப்ராப்பராக தான் இருக்குது இப்போ ஃபைவ் பை டென் பாருங்களேன் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஷார்ட் ஆகினாலும் இது ப்ராப்பராக தான் இருக்குது இது பாருங்கள் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்போ ஒரு ஹோல் நம்பர் வருது ஃப்ராக்ஷனில் வரலை அப்போ நாட் ஏ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் எதுன்னு கேட்டால் ஆப்ஷன் டி டென் பை ஃபைவ் தான் வந்து நாட் ஏ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் செகண்ட் கொஸ்டின் த ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒன் பை செவன் இஸ் ஒன் பை செவனுக்கு எது ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க டூ பை ஃபிஃப்டீன் கேன்சல் பண்ண முடியுமா முடியாது ஒன் பை ஃபார்ட்டி நைன் முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ஒன் செவன் சார் செவன் 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 சார் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ இந்த செவன் பை ஃபார்ட்டி நைனாக ஒன் பை செவனாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ எது ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஒன் பை செவனுக்கு இந்த செவன் பை ஃபார்ட்டி நைன் இது தான் என்னது உங்களுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் வித் ரைட் தேர்ட் கொஷன் ரைட் கிரேட்டர் தென் ஸ்மாலர் தென் ஆர் ஈக்குவல் இன் த பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸில் கிரேட்டர் தென் ஸ்மாலர் தென் ஈக்குவல் இது என்ன வரும் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபைவ் பை எயிட் ஒன் பை டென் இந்த ஃபைவ் பை எயிட் இருக்குல்ல இப்போ என்ன பண்ணணும் கீழே டினாமினேட்டர் சேமாக இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் டினாமினேட்டரை சேஞ்ச் பண்ணால் தான் எது கிரேட்டர் தென் எது ஸ்மாலர் தென்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த எயிட்டை வந்து டென்னாக சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா முடியாது டென்னை எயிட்டாக மாற்ற முடியுமா முடியாது அப்போ கிராஸ் மல்டிபுள் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து டென்னால் என்ன பண்ணணும் மேலே இங்கேயும் மல்டிபுள் பண்ணோம்னா சேம் டினாமினேட்டர் கிடச்சிடும் ஃபிஃப்டி பை என்ன வருது எயிட்டி என்ன வந்தது ஃபிஃப்டி பை எயிட்டி இது பாருங்கள் ஒன் பை டென்னுங்கிறத மாற்றணும் அப்படின்னா எயிட்டால் மேலேயும் கீழேயும் பண்ணணும் ஒன் பை டென்னில் என்ன பண்ணணும் எயிட்டால் அப்போ எயிட் பை எயிட்டி அப்போ ஃபை ஃபிஃப்டி பை எயிட்டி பிக்கரா எயிட் பை எயிட்டி பிக்கரா ஃபிஃப்டி பை எயிட்டி தான் பிக்கரா அப்போ எந்த சைடு ஃபைவ் பை எயிட்டி இது தான் என்னது நமக்கு கிரேட்டர் ஓகேவா இது நீங்கள் நோட்டில் போட்டு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன் பை டுவெல் த்ரீ பை ஃபோர் இங்கே கீழே டினாமினேட்டர் டுவெல் இங்கே ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியுமானு பார்க்கணும் அப்படி பண்ண முடியல அப்படின்னா தான் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி ரெண்டையும் டினாமினேட்டரை மாற்றிக்கணும் இப்போ நான் இந்த சமுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே டுவெல் இருக்குது ஃபோரை வந்து டுவெலில் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்போ த்ரீ பை ஃபோரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்போ மேலேயும் த்ரீ ஆலாம் பண்ணணும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் வந்தது என்ன வந்துச்சு நைன் பை டுவெல் இந்த சைடு என்னவாக மாறிட்டு நைன் பை டுவெலில் மட்டும் ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது நைன் பை டுவெல் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக என்ன ஈக்குவல் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் ஃபோர்த் ஒன் அன்பன் சேஸ் த டூ பை சிக்ஸ்த் ஆஃப் த குரூப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிவன் பிலோ ஆர் ப்ளூ ப்ளூ வந்து இந்த டூ பை சிக்ஸ்லையா இருக்குது இஸ்கி கரெக்டான்னு கேட்குறாங்க இன்கரெக்ட் இஸ்கி கரெக்டான்னு கேட்குறாங்க இன்கரெக்ட் கரெக்டாக கிடையாது ஏன்னு சொல்லுங்கள் ப்ளூ வந்து ஃபோர் இருக்குது ஆனால் இங்கே டூ பை சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ளூ என்னவாக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பை சிக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் பை சிக்ஸ் ஃபோர் பை சிக்ஸ் தான் ப்ளூ அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் ஜோசப் ஹேஸ் ஏ ஃப்ளவர் கார்டன் அவரோட ஒரு ஃப்ளவர் கார்டன் இருக்குது ட்ராயர் அதோ ஃப்ளவர் கார்டன் அந்த ஃப்ளவர் கார்டனில் ஓகேவா அந்த ஃப்ளவர் கார்டனில் என்னவா ட்ரா ஏ பிக்சர் வித் சோஸ் அண்ட் சோஸ் தட் டூ பை டென்த் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ரெட் டூ பை டென்த்து ஃப்ளவர் ரெட் இருக்கிற மாதிரியும் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வரையணும் டென் ஃப்ளவர்ஸில் ரெட்டில் இருக்கிறது என்ன சொன்னாங்க எல்லோனு சொன்னாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதில் டூ வந்து ரெட்டு செவன் வந்து சாரி எயிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் எல்லோவாக இருக்கும் அப்போ டூ பை டென் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ரெட் எயிட் பை டென் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் என்ன எல்லோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேறு வேறு ஃப்ளவர்ஸ் வரைஞ்சி கலர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் ஒன் மலர்கொடி ஹேஸ் டென் ஆரஞ்சஸ் மலர்கொடிட்ட எத்தனை ஆரஞ்சஸ் இருக்குது டென் ஆரஞ்சஸ் ஈஃப் ஷி எயிட் ஃபோர் ஆரஞ்சஸ் ஃபோர் ஆரஞ்சஸ்
செவன்த் ஒன் ஆஃப்டர் சோயிங் சீட்ஸ் ஆன் டே ஒன் அதாவது விதைக்கப்பட்ட முதல் நாள்லேருந்து ஒரு விதை விதைக்கிறாங்க அந்த விதைக்கப்பட்ட முதல் நாள்லேருந்து முத்து அப்சர்வ் த க்ரோத் ஆஃப் டூ பிளான்ஸ் அதாவது டூ பிளான்ஸை வந்து க்ரோ முளைக்க வைக்கிறப்ப அந்த அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் என்ன அது முத்து என்ன பண்ணால் அந்த டூ பிளான்ஸ் எப்படி வளருதுன்னு ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி அண்ட் ரெக்கார்ட் சிட் இன் டென் டேஸ் அது டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் க்ரோ ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் அன் இன்ச் ஒன் பை ஃபோர் அங்குலாம் வந்து வளர்ந்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் செகண்ட் பிளான்ட் க்ரோஸ் த்ரீ பை எயிட் ஆஃப் அன் இன்ச் தென் விச் பிளான்ட் க்ரோ மோர்னு கேட்குறான் அப்போ எந்த பிளான்ட் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் என்ன ஒன் பை ஃபோர் இன்ச் செகண்ட் பிளான்ட் என்ன த்ரீ பை எயிட் இன்ச் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன பண்ணும் டினாமினேட்டர் ஃபஸ்ட்டு சேமாக மாற்றுவோம் அப்போ எது தான் எப்போ எது வந்து பெருசாக வளர்ந்துருக்கும்போது தெரியும் இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இதை வந்து எயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்போ நம்ம ரெண்டுத்தும் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணாமல் இந்த நம்பரை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் மேலே இங்கே இப்போ கீழே டூவால் பண்ணால் மேலே இன்ட்டு வாலை பண்ணணும் நியூமரேட்டர்லேயும் அப்போ டூ பை எயிட் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட்டாக அந்த டூ பை எயிட் த்ரீ பை எயிட் அப்போ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் என்ன ஆகிட்டு டூ பை எயிட் ஆகிட்டு அப்போ என்ன செகண்ட் பிளான் இருக்குல்ல அது தான் பிக்கஸ்ட்டாக இருக்குது அப்போ எது அதிகமாக வளர்ந்துருக்கு சக தேர் ஃபோர் செகண்ட் பிளான் கிரீவ் மோர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை திஸ் பார்த்துருவோம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் உள்ள ட்ரை திஸ் ரைட் த ரேஷியோ ஆஃப் ரெட் டைல்ஸ் டு ப்ளூ டைல்ஸ் அண்ட் எல்லோ டைல்ஸ் அதாவது ரெட் டைல்ஸ்லேருந்து ப்ளூ டைல்ஸ்க்கு சரி இதுக்கும் இதுக்கும் எல்லோ டைல்ஸ் டு ரெட் டைல்ஸ் இந்த எல்லோ டைல்ஸ்க்கும் ரெட் டைல்ஸ்க்கும் பார்க்க சொல்கிறாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெட் டைல்ஸ் டு ப்ளூ டைல்ஸ் பார்த்துருவோம் ரெட்டுக்கு பாருங்கள் என்ன இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அதாவது டூ தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து ப்ளூ டைல்ஸ் பாருங்கள் த்ரீ இருக்குது அப்போ டூ இஸ் டூ த்ரீ எல்லோ பாருங்கள் எல்லோ டைல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டூ அடுத்து ரெட் டைல்ஸ் வந்து அப்போ டூ இஸ் டூ டூ என்ன அடுத்து வரணும் ரேஷியோ ஆஃப் ரெட் டைல்ஸ் டு ப்ளூ டைல்ஸ் வந்து ரெட்டு வந்து டூ இருந்தது ப்ளூ வந்து த்ரீ அப்போ டூ இஸ் டூ த்ரீன்னு கூட எழுதலாம் டூ பை த்ரீனு எழுதலாம் டூ இஸ் டூ த்ரீனு எழுதலாம் அடுத்தது ரேஷியோ ஆஃப் எல்லோ டைல்ஸ் டூ ரெட் டைல்ஸ் எல்லோ டைல்ஸ் என்ன டூ ரெட் டைல்ஸ் டூ 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 இஸ் டூ டூன்னு எழுதணும் டூ இஸ் டூ டூ ஷார்ட் ஆகணும்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ ஷார்ட் ஆக முடியாது அதனால் அப்படி எழுதி காமிச்சோம் உங்களுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் ரைட் த ரேஷியோ ஆஃப் ப்ளூ டைல்ஸ் டு தட் ஆஃப் ரெட் டைல்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ டைல்ஸ்லேருந்து ரெட் டைல்ஸ்க்கு அடுத்தது ரெட் டைல்ஸ்லேருந்து டோட்டல் டைல்ஸ்க்கு பார்க்க சொல்கிறாங்க டோட்டலாக மொத்தம் எத்தனை டைல்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ டைல்க்கும் ரெட் டைல்க்கும் பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ப்ளூ டைல் வந்து த்ரீ இருக்குது ரெட் டைல் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது சரியா அப்போ ரேஷியோ ஆஃப் ப்ளூ டைல்ஸ் டு ரெட் டைல்ஸ் என்ன த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் ஆ த்ரீ பை ஃபைவ்னு எழுதணும் அடுத்தது ரேஷியோ ஆஃப் ரெட் டைல்ஸ்லேருந்து டு தட் ஆஃப் டோட்டல் டைல்ஸ் ஃபைவ் இஸ் டூ எயிட் ரெட் டைல் என்ன ஃபைவ் டோட்டல் டைல்ஸ் என்ன எயிட் ஆர் ஃபைவ் பை எயிட்டுன்னு கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சார் தேர்ட் ஒன் ரைட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஷேர்டட் போர்ஷன் டு த அன்ஷேர்டட் போர்ஷன்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் ஷேப்ஸ் ஷேர்டட் போர்ஷனும் அன்ஷேர்டட் போர்ஷனும் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஷேர்டட் போர்ஷன் என்ன ஒன் அன்ஷேர்டட் போர்ஷன் என்ன டூ ஒன் இஸ் டூ டூ ஓகேவா செகண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஷேர்டட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஃபைவ் இஸ் டூ அன்ஷேர்டட் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த ஃபோர் எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்